একসময় আমি বলতে 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 ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে আমার হাত থেকে ভাত দিই আমার হাত দিয়ে ভাত ফেলিও না মানে আজকের দিনে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতা একটি মেয়ে সে নির্যাতনের নামে ভাত ফেলে দেয় না ডাস্টবিনে এবার একটা তো সবই একটা নাস্টিনেস স্ট্যান্ডার্ড আছে কিন্তু দেখলাম দিনও দিনও যাচ্ছে তো যাচ্ছে তো যাচ্ছে একটা ঘৃণ্যতর কিছু দেখানো হচ্ছে বিথিকা মিত্রকে আমি এই যুগে দাঁড়িয়ে এটা মানতে রাজি নই যে মানুষ শুধু কুটকচালি খায় অসম্ভব চার পাঁচ মাস আগে একটা খবরে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন দর্শকেরা রূপা গাঙ্গুলির কামব্যাক তাদের প্রিয় অভিনেত্রীকে আবারও তারা দেখতে পাবেন এবং প্রতিদিন দেখতে পাবেন টিভির পর্দায় এর চেয়ে বড় আনন্দের খবর আর কিছুই হতে পারে না মেয়েবেলা ধারাবাহিক প্রথম থেকেই দর্শকেরা ভালোবেসেছেন কিন্তু তারপরই ঘটে ছন্দপতন হঠাৎ করেই রূপা গাঙ্গুলিকে আর দেখা যায় না সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই ভাবছিলেন তাহলে কি বা বিধি চরিত্র বদলে যাবে বা রূপা গাঙ্গুলি ছেড়ে দিলেন কেন ছাড়লেন এবং তারপর সেটাই সত্যি হলো সেটা আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন কিন্তু কেন ছাড়লেন সেই কথাটা যিনি ছেড়েছেন তার মুখ থেকে শোনা বোধহয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ নানান ধরনের খবর রটছে সেটা কতটা রটনা এবং কতটা সত্য ঘটনা সেটা জানানোর জন্যে আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন রূপা গাঙ্গুলি সেটার পেছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে সেই কারণটাকে আপনার মুখ থেকে প্রথমে শুনবো আপনার মানে এটা একটা বড় সিদ্ধান্ত একটা মুখ্য চরিত্র থেকে যাকে নিয়ে ধারাবাহিকের গল্প সেখান থেকে বেরিয়ে আসে একটা জাস্ট কোনো একটা ছোট সিদ্ধান্ত নয় অনেকটাই বড় দায়িত্ব বড় সিদ্ধান্ত সেটা যদি আপনি বলেন আমি ভেবেছিলাম মানে আমাকে যা বলা হয়েছিল যা আমাকে লিখিত দেওয়া হয়েছিল সে লিখিত দেওয়া বায়োটার মধ্যে চরিত্রর একটা ছোট থেকে বড় হওয়া ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছু মিলিয়ে কারেন্ট কি সিচুয়েশন সব মিলিয়ে যা লেখা ছিল তার থেকে মানে ছত্রিশটা প্যারাগ্রাফ থাকলে তার থেকে বা তেত্রিশটা ওয়াটে বা প্যারাগ্রাফ থাকলে সেই একটা প্যারাগ্রাফে কি গল্পটা ঠেকে গেছিলো মানে শুরু থেকে প্রথম একটা দুটো অবধি ঠিকঠাক চলছিল একটা মাস তারপর দেখলাম শেষ পর্যন্ত কি আমরা একটা প্যারাগ্রাফে ঠেকে গেছি সেটা যে বিধিকা মিত্র অসম্ভব খারাপ একটা শাশুড়ি এবং সেই শাশুড়ির যে খারাপ হওয়ার যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যদি বা একটা মডারেশনে খারাপ হওয়া হতো তার যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কারণটা কি কি বিষয় সেটা হারিয়ে গেছে মানে চল্লিশ বছর আগে মানে যা যা আমার জানা ছিল যা আমাকে বলা হয়েছিল যে আমাকে তার থেকে আকাশ পাতাল তফাত হতে শুরু করে দিল এটা কেন হলো আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না দেখো একটা একসময় আমি বলতে 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 ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে আমার হাত থেকে ভাত দি আমার হাত দিয়ে ভাত ফেলিও না মানে আজকের দিনে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতা একটি মেয়ে সে নির্যাতনের নামে ভাত ফেলে দেয় না ডাস্টবিনে বলতে 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 তখন ঠিক আছে তাহলে প্লেটটা নামিয়ে রাখো খারাপ হয়ে যাবে খাবারটা খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো প্লেটটা নামিয়ে রাখলাম তা বলে তারপর হঠাৎ সোনার চেন শাশুড়ি সোনার চেন আমি খুঁজে পেয়ে সেটা ড্রেনের জলে ফেলে দিলাম এইসব করতে করতে আমি কিরকম একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তারপরে যখন লাস্টে মানে লাস্টে যখন লিখে এলো যে সে বৌমাকে মারতে উঠছে তখন ভাবলাম যে এবার থামতেই হবে আর পারছি না তারপর দুদিন পরে আবার বললো যে না না ঠিক আছে আমরা মানে মারতে তো উঠছে মারবে তো না মারতে উঠবে এবং ছেলের বউ হাতটা ধরে নেবে তা না যে মারতে উঠছে এটাই তো সবচেয়ে বড় মানে নোংরামি আর কোন কারণে কি কারণে কারণটা তো আমি কোনো যুক্তি পেলাম না 
অন্যায়গুলো করল বিথি অন্যায়টা ধরে ফেলল ছেলের বউ তাই রাগে মারব যদি যেমন একটা সিন ছিল যেখানে বিথি দেখে যে মো ডোডোর পায়ের কাছে বিয়ের আগের পায়ের কাছে বসে কান্নাকাটি করছে সেটা দেখে বুথি ভাবে যে দেখো যদি এইটাই আমি সন্দেহ করছিলাম যে এই মেয়ের আলাদা উদ্দেশ্য আছে আমার ছেলের পেছনে গুরগুর গুরগুর করে সেই দিন আমি হির হির করে নিয়ে আসলাম তো যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলাম আমি সেই যুক্তিটা খুঁজছি আমার সমস্যা হচ্ছে যে আমি আমি অ্যানালিসিস করছি আমি যুক্তি খুঁজছি আমি পাঠটা চারবার পড়ছি আমি দশবার এপিসোডগুলো বাড়ি এসে দেখছি রিপিট দেখছি দেখছি দেখে আবার ভাবছি যে কোথায় ব্যাটারমেন্ট করা যায় কি যুক্তি কিন্তু আর যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না মানে আমার যদি বলা হতো যে খুব মানে হিরো হিরোইনের একটা খারাপ শাশুড়ি মানে হিরোইনের খুব খারাপ শাশুড়ি এটাই কোর্টবার জন্য তোমাকে আবার নিচ্ছি তাহলে আমি এত কষ্ট করে এত প্রিপারেশন করে এইসব এইসব লেখা মেখা পড়ে আমি পাঠ করতে যেতাম না আড়াই মাস ধরে এখানে আলোচনা হয়েছে কি হবে না হবে কি গল্প হবে না হবে কিভাবে হবে আমাকে সত্যিই বলা হয়েছিল যে তুমি আর পুরনো এপিসোড দেখো না মানে পুরনো কোনো সিরিয়াল এখনকার দেখো না তুমি ঘাবড়ে যাবে ওসব কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে কিছুতে ছেলে বউয়ের গায়ে মুখে মানে বিষ দিতে হবে না বউয়ের থালায় বিষ দিতে হবে না বরঞ্চ বৌমা রাত থেকে ভুল করলে তুমি নুনটা দিয়ে দেবে শিখিয়ে দেবে কিন্তু সেটা কবে আসবে সেটা অপেক্ষা আমি চার মাস কাটিয়ে দিলাম এবার একটা তো সবই একটা নাস্টিনেসের স্ট্যান্ডার্ড আছে মানে হয় তোমরা তাহলে বিধিকা মিত্রর ক্যারেক্টার গ্রাফ যেটা আমাকে বুঝিয়েছিলে সেটা না হয় একটা জন্মটা এমনভাবে হয়েছে যে তার ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্য কাজ করতে আর অসুবিধা হয় না সেটা হ্যাঁ সেটা দেখাও তাহলে যে ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতর কাজ করতে অসুবিধা হয় না আমাকে যদি এটা বলতে তাহলে আমি এটা করতাম না মানে সে খারাপ মানুষ এটা বলেই যদি আপনাকে প্রস্তাবটা আসতো তাহলে রাজি হতাম না আমি যে লজিক গুলো বিথির যে ছোটবেলাগুলো বিথির যে কলেজ ডেজ গুলো কথা তো হয়েছিল যেগুলো কখনো ভয়েসে আসবে কারণ বাচ্চার কলেজের দিনে পারতো আমি পারবো না তো ফলে অন্য কেউ করবে একটা অন্য একটা বাচ্চা মেয়ে করবে সমস্ত কথা হয়েছিল কোথায় বিথির ছোটবেলার কোনো ইতিহাস কোনো গল্প পাতিহাস কিছুই নেই দু লাইন দুবার চারবার এক এক মাস আগে একটা এপিসোডে বলে দেয় ব্যাস হয়ে গেল আর কিচ্ছু নেই প্রোমো দেখে অ্যাপারেন্টলি আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হয়েছিল যে দু দুজন শাশুড়ি এবং বৌমার বন্ধুত্বের গল্প কোথাও কি তাদের সম্পর্কটা সুন্দর করে গড়ে ওঠার গল্প এবং অনেকটা অপ্রাপ্তি রয়েছে শাশুড়ির জীবনে সেটা হয়তো বৌমা এনে দেবেন সেখান থেকে তাদের সম্পর্ক শুরু হবে কিন্তু সেটা উল্টে গিয়ে পুরো নেগেটিভ হয়ে গেল মানে দুজন বিপরীতমুখী হয়ে গেল এটাই তাহলে মূল হ্যাঁ মানে আমি চরিত্রটা আমি বিথিকাকে আর বুঝতেই পারলাম না আমি একবার বললাম যে আচ্ছা বিথি তুমি যে বলেছিলে যে তোমরা যে বলেছিলে যে বিথি লেখে বিথির একটা ডায়রি পেনের অভ্যাস আছে আমি আমি তো আমি অলু ছিলাম তো এগুলো আমি বিথি লিখবো কিন্তু আমার একটা কিছু একটা তো ডায়রি লেখে একটা মহিলা একাকিত্ব তার তো একটা কিছু নিজস্ব কর্ম কর্ম থাকে সংসারে রান্না বাড়ি ছাড়াও যে তার একটা কিছু নিজস্ব টাইম পাসের সিস্টেম থাকে তো বিথি সেলাই করে না বিথি এগুলো করে বলে এগুলো সব হবে সব হবে তিন মাস হচ্ছে হবে তারপর বলা হলো না ছেলের বউ যেদিন ডায়রি পেন এনে দিয়ে বলবে যে এবার তুমি লেখো তখন বিথিকা লিখতে শুরু করে আমি না কিছু বুঝতেই পারলাম না মানে আমি জাস্ট বুঝতেই পারলাম না যে তাহলে আমাকে কেন নেওয়া হলো কেন আমাকে একটা এত ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টার হিসেবে একটা গ্রাফ লিখে দিয়ে আমাকে এটা কেন নেওয়া হলো আমি এটা ধরতেই পারলাম না মানে এরকম কোনো কিছু ছিল না আমি আমার লিগাল কারণের জন্য আমি কাগজটা তোমাকে ধরাতে পারবো না কিন্তু লিগাল কারণের জন্য আমি ধরাতে পারবো না কিন্তু এই কাগজটা ধরাই তুমি হাসবে যে অডিয়েন্সের কাছে আমি কাগজটা বলে দিই লোকে হাসবে এবং প্রতিটা এপিসোড আমার কাছে মেলে থাকে যখন বললাম যে না কি মানে পনেরো দিন হয়েছে টাকার লেনদেনে ছেলে বকির আমি আসলে আমি অনেক প্রশ্ন করতাম তাতে বোধ হয় অনেকে বিরক্ত হয়েছে হয়তো তাতেই হয়তো হবে কারণ প্রশ্ন করা নাকি কখনো বললো যে ভীষণ নর্মাল লাগছে ড্রামা নেমে যাচ্ছে ড্রামা নেমে যাচ্ছে তোলো সে কখনো সেই 
মোটো ফুটো করে চোখ পাখি পাখি বলছি আবার কখনো বলছে প্রথম দিকে বললো ভীষণ স্ট্রং লাগছে রূপা গাঙ্গুলির মতো লাগছে রূপা গাঙ্গুলি ন তুমি বীথিকা মিত্র ভীষণ দুর্বল ভীষণ নরম তুমি ভীষণ আঘাত পেয়েছো আমি আবার আঘাত পেতে শুরু করলাম খুব কঠিন দুর্বল দুর্বল হয়ে উঠে তারপর কদিন পর বলে না চোখে চোখে জল লাগছে তোমাকে আবার একটু শার্প হতে হবে একটুখানি রাগ থাকতে হবে চোখে কোনো রাগ নেই আমি মানে আট কনফিউশন নিজের আমি যেটা বুঝলাম নিজের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনি বোধ হয় চরিত্রটা করে যাচ্ছিলেন সেখানে নিজেকে কষ্ট দেওয়াও হচ্ছে হ্যাঁ আমি তো দিনের পর আমি তো আমি রেজেকশন লেটার লিখেছি তো আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি আমি বাড়িতে এসে কাঁদতাম বাড়িতে এসে কাঁদতাম আমি আর কোনো একদিন একটা ভালো মানে খুব রাগি একটা সিন করে ফেলতে পারলে না তখন আবার কী করতাম আমি খুব আনন্দ পেতাম আবার বলতাম সবাইকে জানো আমি দেখো এটা ভালো একটা পাঠ করে ফেলেছি খুব জঘন্য একটা কাজ আজকে পাঠটা করে ফেলেছি এরকম মানে বাচ্চাদের মতো বোকার মতন আমি মনকে বুঝ দিতাম যে আমি এই নেগেটিভ সিনটা ভালো করে করেছি খুব ভালো বিলেনের পাঠ করেছি কখনো চেষ্টা করতাম যেটা একটু হিউমার করতে হিউমারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে কিন্তু দেখলাম দিনও দিনও যাচ্ছে তো যাচ্ছে তো যাচ্ছেই একটা ঘৃণ্যতর কিছু দেখানো হচ্ছে পৃথিকা মিত্রকে আমি এই যুগে দাঁড়িয়ে এটা মানতে রাজি নই যে মানুষ শুধুই কুটকাচালি খায় অসম্ভব অসম্ভব অবাস্তব তুমি যা পরিবেশন করবে ভালো করে পরিবেশন করলে মানুষ ভালোটা দেখতে চায় নাহলে কেন এত লোক মেবালা দেখতে এসেছিল কথা বলবো কনিদিরও একটা সিরিয়াল কনিদিও সিরিয়ালে ফেরেন স্টার জলসারি একটি ধারাবাহিকে সেখানে যেভাবে গল্প শুরু হয়েছিল তারপর ঠিক একই বদলে যায় গল্প এবং তারপর টিআরপি উঠতে শুরু করে মানে প্রথম দিকে কনিদির ওই শাশুড়ি সুন্দর জার্নিটা দেখানো হচ্ছিল তারপর যখন যে গতে বাধা গল্প হয় সেটা আনা হয় টিআরপি উঠতে থাকে সেখানে একই কথা কনিদিও বলেছিলেন যে দর্শকেরা কেন দেখতে চান না যখন ভালো গল্প হয় তাহলে ওই একই গল্প দেখাবো সেটা নিয়ে খারাপও শুনবো আবার সেটাই দেখবেন আপনি কথাটা বলছো বল গত বছর হবে গত বছর মানে আমি ওটাই বলছি যে আপনি আমি যেটা দেখতাম যে আপনার যে মানে চরিত্রটা সেটা দর্শকেরাও কিন্তু মানতে পারতেন না রূপা গাঙ্গুলিকে বিধি চরিত্রে দেখতে আমি এটা কিন্তু মানতে পারতেন না সেটাও কি কোথাও কি একটা খারাপ লেগেছে যে না রূপা গাঙ্গুলি এরকম না একটা ইমেজ কথাটা বলছো যে দর্শকরা খারাপ জিনিসটা দেখতে চায় তো তাহলে এই দর্শকরা কারা যারা সারাদিন বলছে যে এই রূপা গাঙ্গুলিকে মানতে পারছে না এই নোংরা তাহলে যুগ পাল্টাচ্ছে যুগ পাল্টাচ্ছে আমাদের তো আমাদের তো যুগের সঙ্গে মানুষকে বোঝাতে হবে কে বলেছে বলতো গ্রামের দর্শক বোকা ভালো কিছু দেখতে শিক্ষা মানে দেখতে তো হবে লোককে দিতে তো হবে আমাকে তো তাই বলা হয়েছিল সিরিয়ালগুলো দেখলে তাই দেখবেন এবং সেটা নিয়ে কথাও হয় সেটা আপনাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে সেরকম হবে আমাকে বলা হয়েছিল যে সিরিয়াল দেখো না দিদি আমি বললাম যে আমি কয়টা সিরিয়াল দেখি তোমরা বলছো কীরকম সব হয় না কি বলে দেখো না আমরা একদম নতুন কিছু করব। এটা আমাকে রাইটার নিজে বলে গেছিলো আমরা নতুন কিছু করব। একদম যেটা কুড়ি বছর পর লোকে মনে রাখবে কোথা থেকে কি হয়ে গেল আমি তো জানি না কিন্তু হলো আপনার জন্য মানে আমার মনে আপনি নিজে একটা প্রিপারেশন নিয়েছিলেন এতদিন বাদে ফেরা সেটা একটা বড় ডিসিশন বেরিয়ে আসাটাও খুব বড় একটা সিদ্ধান্ত এমনি এমনি তো হয় না কিন্তু আপনার দিক থেকে যে ধরনের খবরগুলো রটছে আপনি নিজেও জানেন যে অত্যন্ত বেশি পারিশ্রমিক এবং ঠিক মতো সময় না আসা সময় মতো মানে কোঅপারেট না করা এই কারণগুলো নাকি জড়িত রয়েছে দিদি এটা আপনার কাছ থেকে শুনবো তারপর আমি একটা আজকের একটা অভিজ্ঞতার কথাও বলবো দেখো আমি ভীষণ পাংচুয়াল সারা জীবন ধরে আমি সবসময় টাইমে পৌঁছোই আমার নটায় কল থাকলে আমি নটা কুড়িতে বা পঁচিশের মধ্যে ঢুকি উইথ মেক আপ ঠিক আছে আমার আট ঘন্টা শেডিউল ছিল আমি কোনো দিন এসব উত্তর আমি দেব না কারণ আট ঘন্টা শেডিউল ছিল আমি প্রায় কোনো দিনই আমি মাত্র মাত্র তিন দিনে আমি আট ঘন্টায় কাজ শেষ হয়েছে আমার আদারওয়াইজ আমি ভয়ানক দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা রোজ করে গেছি পনেরো দিনের জন্য আমি টাকা পাই কিন্তু আমি মাসে পা মানে বেশ তিন মাস হয়ে গেছে তারও বেশি হয়ে গেছে আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো দিন এক্সট্রা কাজ করেছি কোনো টাকা নিয়ে নি তুমি এটাও একটা বললে যে পারিশ্রমিক ভীষণ বেশি এবার এটা এটা খবরে বিভিন্ন জায়গায় লেখা হচ্ছে মানে আমি আমি বলছি তোমাকে আজকে তারিখে বলছি আমি যে পারিশ্রমিকে কাজ করি সে পারিশ্রমিকে বেশিরভাগ লোকই মানে ওটা অনেকের কাছে খুব কম 
ঠিক আছে লোকের হয়তো শুনতে বলতে একটুখানি এসব একটু মজা লাগে এগুলো ছড়ানো হয় কেউ তো ছড়িয়েছে তবে আর যে হোক না হোক একজন প্রডিউসার যখন নিজে এসে আমাকে এই কাজটা করতে বলেছেন নিয়েছেন সেই আন্দাজে তো চ্যানেলে বাজেটটা পেশ হয়েছে তো রূপা গাঙ্গুলির নামে যে বাজেটটা নেওয়া হয়েছে রূপা গাঙ্গুলির নামে তার রেমুনারেশন দেখে যে বাজেটটা নেওয়া হয়েছে তার রেমুনারেশন তার সব কিছু মিলিয়ে যে কস্টটা নেওয়া হয়েছে তার একটা হেয়ার ড্রেসের কস্ট আছে তার একটা মেকআপ প্যানের কস্ট আছে সবগুলো কস্টগুলো মিলিয়ে তো বাজেটটা স্যাংশনড হয়েছে অ্যাপ্রুভড হয়েছে আমি তো বলতে পারি না যে চ্যানেল হঠাৎ বলেছে নতুন করে জানলাম প্রডিউসার বলল যা তিন মাস তো টাকা দিয়েছি বুঝতে পারিনি উনি কত টাকা নেবেন তা তো নয় তাহলে এই কস্টিউম নিয়ে ফিট ফিট করে ওটা নিয়ে সেটা কিট কিট করে ওটা নিয়ে সিট কিট কিট করে সারাক্ষণ দিয়ে বেরোতে পারে সারাক্ষণ চেঞ্জ করে আমাকে তো চ্যানেল কোনোদিন করেনি আমাকে তো প্রমিস করেই দিয়েছিল যে কীরম কীরম সাজেন বলুন দিদি আপনি কীরম চান করতে কই আমাকে তো একদিন বেরোতে করেনি করেনি তো কেন করেনি কই আমার প্রডিউসার তো কোনোদিন আমাকে কোনো রকম মানে দুঃখ পাবো এমন কিছু কথাই বলেনি আমি দুঃখ দেওয়ার মতো কোনো কাজও করিনি তো মানে আমি নিজেই যদি যেছে প্রডিউসার দশ দিনে পনেরো দিনে পেমেন্ট না নি তো তোমাদের যদি পনেরো দিনে কাজটা পনেরো দিনে তুলতে না পেরে পঁচিশ দিনে তুলতে হয় সে দোষটা তো আমার নয় আর আমি তো এমন বলতে পারবে না কেউ যে আমি এটা আমি কোনো দিন এসব করি না মানে একটা দু ঘন্টার পার দিই তিন ঘন্টার পার দিই মানে রানে এসে আমি যখন বলেছিলাম যে আমি এইভাবে কাজ করতে পছন্দ করে এইভাবে করব। আমাকে রানী প্রথম কথা বলেছিল যে দিদি কথাগুলো আমার কোনো দিন আর শুনিনি বহু বছর হয়ে গেছে আমি বলেছিলাম যে আমি কোনো দিন তোমাকে হাফ ডে কাজ দেব না হাফ ডে টাইম দেব না আর যদি কোনো দিন আমার প্রয়োজনে আমার কারণে আমি তোমার হাফ ডে দিতে হয় তাহলে আমি হাফ ডে পেমেন্ট নেব আমি সারা জীবন এটাই করেছি আমি কোনো দিন কাউকে হাফ ডে দিতাম না কারণ হাফ ডে দেওয়া মানে হচ্ছে আমি এটা ফুল ডে পেমেন্ট নিলাম আমি চার ঘন্টা তোমাকে দু ঘন্টা করে দিচ্ছি আমি করি না এসব আমি পছন্দ করি না কোনো দিন করিনি হয়ে গেল এবং আপনি যেটা প্রথমে বলছিলেন যে এই যে গুছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা দিদি এসে পুরো আমাদেরকে সাজিয়ে দিলেন আমাদের কিচ্ছু করতেন এই অ্যাঙ্গেল ভালো এই লাইট ভালো এইটা হয়তো দিদি করতেন ভালোর জন্য এই যে সুন্দর ফ্রেমটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা দিদির জন্য দিদি করেছেন হয়তো কি এটাও খানিকটাই অ্যাডিশন করা কারোর মুখের ওপর বলা যে এইটা ভালো নয় এটা ভালো সেটা আমাকে যদি আমাকে যদি প্রতিদিন চারটে বাজে ভয়েস ওভার বলতে বলা হয় সেই ভয়েস ওভারটা আমি বলবো না You are doing the sit at my cost. Amar naam ta ke bhangiye badnam korte ami kauke debo na. As simple as that. Amake jokhon jene nawa hoyeche tokhon bhaba uchit chilo tale amake bola uchit chilo je amar noyan chapar din ratri moto ekta kajer loker rol dicchi. Amake bola uchit chilo je der psycho সাইকো পেশেন্ট একটা মহিলা পাগল হয়ে যায় আস্তে আস্তে মহিলা পাগল কোথাও লিখে দেওয়া উচিত ছিল যে মহিলা অ্যাকচুয়ালি পাগল সেগুলো কিছু নেই কিন্তু পাগল আর কারণও কিন্তু নেই কারণ যেটা বলা হবে সেটাই কাজে হবে এটাই দিদি চেয়েছেন এবং এটাই আসল কারণ শেষ করব দিদি কিন্তু শেষে একটাই কথা জিজ্ঞাসা করবে যে এত বছর ফেরা ফেরা তারপর এই অভিজ্ঞতা হওয়া এরপর মানে ছোট পর্দা নিয়ে কি ভাববেন বা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে বড় পর্দাতেও কি করবেন মানে আপনার পদক্ষেপ কি দেখো আমি একদম একটা কথা বহুবার বলেছি আবারও বলি আমি না অতীত নিয়ে ভাবি না ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি আমি বর্তমানে বাস করি আমি তোমাদেরকে একটাই কথা বলবো দর্শকের কাছে অনুরোধ করব এই সিরিয়াল যা করে আমরা জীবনের বছরের পর বছর ধরে নাম পয়সা জীবনযাপন আজকে যে বাড়িটা দেখো প্রাণের প্রাণ ভরে সাজিয়েছি নিজের মতন করে গুছিয়েছি সব তো এই টেলিভিশন হ্যাঁ
হ্যাঁ আমি অনেক সিনেমা করেছি বটে ঠিকই কিন্তু আমরা কত টাকা পেতাম সিনেমা করে আমরা কী টাকা পেয়েছি আমরা যখন সিনেমা করেছি যখন সিরিয়াল করেছি তখন আমরা কী টাকা পেয়েছি নেহাত বম্বেতে গিয়ে কাজ করেছি বলে সেই টাকা দিয়ে মোটামুটি বাড়িঘরটা বেশি বেশি চলে সিরিয়াল আমরা কী কী টাকা পেয়ে কাজ করেছি সিরিয়ালে সিনেমাতে কী টাকা দিত আমাদের আর তিরিশ বছর ধরে কি পয়সা বম্বে ছাড়া মানে বাঁচতাম কি করে চার পাঁচ বছর পরপর বম্বে পালিয়ে যেতাম কটা টাকা হতো জমি আবার বাড়ি আসে ঘরের মধ্যে বসে থাকতাম এখানে কটা বাংলা কাজ করতাম পশ্চিমবঙ্গে মানে কলকাতার কয়টা কাজ কম করে মনটা একটু ভরে গেলে গেল আর ভালো সিনেমা হয়ে গেলে একটা ভালো কিছু হলে চল চল আবার দুদিন পরে বম্বে চলে ওখানে পয়সা রোজগার করে আসবো কটা ভালো সিরিয়াল বা ভালো কিছু পাঠ করে আসবো তো সেরমভাবে করে জীবনটা কাটিয়েছি তো সিরিয়ালকে তাচ্ছিল করা সিরিয়াল ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রেখেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ইন্ডাস্ট্রিতে সিরিয়ালের জন্য বেঁচে আছে তাকে ছোট করা তাকে তার তাকে ছোট করবেন না আমি সবাইকে অনুরোধ করছি তাকে ছোট করবেন না যতটা সম্ভব তাকে বাঁচিয়ে রাখুন তাকে ভালো করে বাঁচিয়ে রাখুন যারা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখার মতন আলাদা করে পঞ্চাশটা সাবস্ক্রিপশান নিতে পারে না তাদের কাছে একমাত্র টিভি চ্যানেল যেটা একটা কেবিলে আসে যারা বৃদ্ধ বৃদ্ধারা বা মধ্যবয়সীরা যারা ঘরের বাইরে কোথাও যায় না যদি জীবনে ওই সন্ধেবেলাটুকু কিছুটা অন্তত সময় নিজের সঙ্গে করে ক্যারেক্টারগুলোর সঙ্গে একটা আপনত্ব তৈরি হয় কখনো রাগ হয় কখনো হিংসে হয় কখনো দুঃখ হয় কখনো ভালোবাসা হয় এই যে একটা একটা সম্পর্ক তৈরি হয় ক্যারেক্টারগুলোর সঙ্গে যখন আমি রাগ বিক্রি করছিলাম কত লোকে আবার রাগ করে কত গালাগালিও দিয়েছে বাবা উফ কি খারাপ লাগছে বাবা দাঁত মুখ খিঁচে পাঠ করছে বলেছে কেউ আবার বলতো সেটাকে এটা তো দেখো অভিনয় করে তাই জন্য আমার আমাকে দেখাশোনা যে রাস্তার লোক তারাই আমাকে বলেছে প্রশ্নে সিরিয়াল খারাপ নয় সিরিয়ালকে সবাই মিলে আমরা সম্মান করি সবাই মিলে চেষ্টা করি আবার একটা আমাকে কথা দেওয়া হয়েছিল যেমন একটা কিছু বানাবো যা কুড়ি বছর পর ওরকে মনে রাখবে তো এটা হয়তো নিশ্চয়ই মনে রাখবে লোকে আমার আর করা হলো না দর্শক মনে রাখবেন কিন্তু এখন কি তারপর আর মেয়েবেলা দেখেছেন দিদি যেহেতু অনু ফোন করেছিলাম আমি একবার দেখলাম তো খুব বিষ করেছি ওকে তো দেখে মনে হলো যে এবার গল্পটা একটুখানি মানে কত সুন্দর করে নম্রভাবে কথা বলতে ওকে অ্যালাউ করা হচ্ছে খুব ভালো লাগলো আমার দেখে ছেড়ে দেওয়ার পর হলো হ্যাঁ মানে আমি বলেছিলাম যে অন্তত একটা ভয়েস দাও যেখানে ওর কানে মাঝে মাঝে কথাগুলো ফুটে ওঠে যে কত কষ্ট দিয়েছে এগুলো একটু দাও তো সেটা দেখলাম দিয়েছে তারপরে দেখলাম যে একবারই দেখেছি তারপরে দেখলাম যে কত সুন্দর একটা নম্র পাঠ করছে তো সেটা অ্যালাও করা হচ্ছে ওকে সেই জন্য আমি খুব খুশি আমাকে তো খালি চোখ পাকাতে চোখ পাকাতে ড্রামা 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 তোলো তোলো করেছে তো সেই কষ্টটা আমার এখন একটু লাঘব হচ্ছে মনে হচ্ছে বিথিকে একটু আবার সুন্দরভাবে দেখতে পাবো বিথি ক্যারেক্টারটাকে এই এটাই একজন শিল্পী বলতে পারেন যে তারপর একজন আসল মানুষ একজন আসল শিল্পী যে তারপরেও সেই চরিত্রটাকে যে তিনি যেভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন অন্য একজন সেইভাবে করছেন সেটা দেখে তার আনন্দ লাগছে সেটা দেখে কিন্তু কোনো রাগ নেই এটাই দিদি চেয়েছিলেন যে পজিটিভ বার্তা কিছু আসুক এত নেগেটিভিটির জীবনে আমার মনে হয় সেটাই দিদি চেয়েছেন সেটা প্রত্যেকেই আমরা চাই তো দিদি সকলে একটাই আশায় থাকবে আবারও আপনাকে আপনার মতো মনের মতো একটা চরিত্র আপনাকে যেমনভাবে কথা দেওয়া হবে সেই চরিত্রে আপনাকে আবার দেখা যাবে কি বলবেন মিস করবে করছেন আবারও দর্শকেরা খুব ফিরবেন নিশ্চয়ই আমি আবারও উত্তরটা এইভাবেই বলবো আমি কখনো অতীত নিয়ে ভাবি না কখনো ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি না আমি বর্তমানে বাস করি আমার কাজ সময় গোছানো অনেক কিছু থাকে আমি যে ছোটো সময় পেয়েছি সে সময়টুকু আমি একটু কাজে কাজে লাগাবো আর আমরা ছোটোবেলা থেকে আমি একটা বিশেষ জিনিস ফলো করতাম সেটা হচ্ছে আমি একটা জিনিস করতে করতে আমি অন্য একটা স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত শুনতাম না কারণ সে গল্পটা আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলবে মনটা ওইটা জায়গা একটার মধ্যে রেখে দিতাম অনেক ভালোবাসা নিয়ে মেবেলাটা করেছিলাম শুরু করেছিলাম এবং মেবেলার মাঝে মাঝেই মানে অনেকেই বলে যে আমি বোধ একমাত্র মানুষ যে পাঁচবার করে এক একটা এপিসোড দেখেছি পুঙ্খানুপুঙ্খ এক একটা চরিত্র বিশ্লেষণ আমি করতে পারি তো আমার সেটা আনন্দ দেয় আমাকে 
যতদিন ভালো লাগবে দেখব হয়তো আর দেখব না বা হোয়াট এভার অন্যান্য অনেক কাজ আছে সেগুলো করব দেখি তোমরা ভালো থেকো टलिड फोकस कलकता चैनल भलो लगले लाइक कर सबस्क्राइब कर प्रिय भिडियो अवश्य शेयर करलिड फोकस कलकता